，十种造成高血糖的糖尿病地雷食物。影片还未开始之前，别忘了按下订阅、点赞以及打开小铃铛。我们每星期都会有精彩的新片上架，这样你才可以第一时间收看我们的最新影片哦。糖尿病是威胁性命的慢性疾病，它会破坏血管和神经。严重的糖尿病还会诱发各种并发症，例如失明、心脏病、下肢截肢等等。因此，糖尿病患者都特别关心自己的血糖。如果你不幸患上一型或二型糖尿病，你必须要很注意自己的饮食，尤其是一定要避开造成血糖飙升的食物，这样才能降低糖尿病并发症的风险。一起来看看十种造成高血糖的糖尿病地雷食物。第一，糯米。芒果糯米饭是很多人都难以抗拒的食物。如果你患有糖尿病，有点抱歉，你不能吃哦，因为糯米是高升糖指数的食物，同时又含有高碳水化合物，会导致血糖迅速飙升。升糖指数是指食物所带来的餐后血糖反应，它以零到一百的升高幅度和速度作为衡量标度。升糖指数越高，就代表血糖的波动就越大和越快。糯米的升糖指数高达八十六，每半杯就有百分之八十七的碳水化合物，而且又不容易消化。这些因素导致糖尿病患者不适合吃糯米。第二，酒。第二个糖尿病患者要避开的地雷就是酒。因为酒富含酒精，对血糖会带来负面的影响。每四十二毫升的朗姆酒、伏特加或威士忌就含有高达百分之四十的酒精成分，容易造成血糖忽高忽低。肝脏的主要功能就是排毒和调节血糖，以确保毒素不会侵略和损害身体。酒精进入身体会导致肝脏不停地清除酒精，因此而忽略了调节血糖的工作，最后就会造成血。糖飙升，更严重的地步就是使得肝脏硬化。如果你患有糖尿病，千万不能为了追寻快感而酗酒。第三，碳酸饮料。碳酸饮料也是糖尿病病友必须避开的地雷。如果你患有糖尿病，千万不能喝碳酸饮料，毕竟它是不健康的高糖分饮料。根据专家的建议，正常人每天最多只能摄取六茶匙糖，但是，一罐小小的可乐却已经超出了标准。以三百三十毫升的可乐作为例子，它其实已经含有九茶匙糖分、各种化学添加剂、色素、香精等等。因此会造成血糖迅速飙升。更有报道指出，碳酸饮料跟二型糖尿病有密切的关系。只要每喝下百分之五碳酸饮料，患糖尿病的风险就会增加百分之十八。如果觉得口渴的话，你可以用绿茶来代替碳酸饮料，因为绿茶是改善血糖的健康饮料。第四，方便面。方便面是其中一种精致面粉所制造的食品。如果患有糖尿病，你必须避开精致面粉所制造的食品，比如面食、饼干、蛋糕等等，因为这些食物含有大量的碳水化合物。碳水化合物越高，血糖就飙升得越快和越高。方便面是高碳水和低纤维的面粉食品，同时还富有各种添加剂。长期吃容易造成高血糖。根据专家的建议，每人每天最多只能摄取百分之六十五的碳水化合物。但是，一包一百克重量的方便面就已经含有高达百分之五十五的碳水化合物。一项美国的食物研究也显示，即使是无麸质的面食，也一样会造成高血糖。因此，千万不要为了方便而吃方便面哦。第五，白面包。白面包是很多人的立牌早餐，不过它也是糖尿病患者最容易中招的地雷食物。白面包富含高碳水化合物，也是高升糖指数的食物。一片白面包含有高达十五克的碳水化合物，升糖指数为七十。只要一次过吃几片白面包，它可以使到血糖在短时间内快速飙升。
。此外，哈佛医学院的一项研究也显示，长期吃白面包这一类高碳水化合物食品，还会导致你的大脑功能下降和记忆力衰退。如果你患有糖尿病，一定要戒掉白面包。第六，人工反式脂肪。第六个会造成高血糖的食物就是人工反式脂肪。人工反式脂肪是一种人造原料食品，比如人造黄油、花生酱、奶油等等。一般上的食品工业最喜欢将人工反式脂肪添加在糖果食品、烘焙食品或油炸食品，因为它可以提升口感以及延长食物的保存期。雪糕、巧克力、冷冻食品都是含有人工反式脂肪的常见食品。人工反式脂肪的最大问题就是含有氢化脂肪，这种物质容易造成糖尿病患者的胰岛素分泌失调，以及提高心脏病的患病几率。如果你患有糖尿病，一定要谨慎摄取人工反式脂肪。第七，谷物早餐。每一种出现在广告里的谷物早餐都很诱人。不过，如果你患有糖尿病，你必须要按耐得住，因为不是所有的谷物早餐都适合你哦。经过精致加工的谷物早餐都失去了粗纤维，同时又含有高碳水化合物。每一杯谷物早餐仅有八克纤维，以及高达六十八克碳水化合物。谷物早餐的另一个问题就是低蛋白质，半杯只有少过七克的蛋白质，所以根本就不容易饱肚。不够饱的自然反应就是越吃越多，最后反而造成血糖飙升。如果你患有糖尿病，最明智的选择就是以高蛋白和低碳水的早餐来代替谷物早餐。什么食物是容易饱肚又吃不胖呢？答案就在我们之前的影片《十二种减肥饱度的食物》。想要知道容易吃得饱又可以控制体重的食物推荐吗？想知道的话，就一定要收看这个影片哦。好的，是时候揭开下一个糖尿病的地雷食物。第八，果汁。你应该在想，不是吧？果汁这么健康，竟然也是糖尿病的地雷？虽然这话听起来有点荒谬，不过这是千真万确的事实。研究显示，果汁和汽水一样含有惊人的糖分。一杯三百毫升的鲜榨红苹果汁有接近八茶匙糖分，因此即使无添加糖分的果汁都一样会造成高血糖。这是因为经过榨制过程的果汁会流失大量的纤维。剩下的就是大量的浓缩果糖，因此可以加速糖进入血液的吸收速度，接着就会造成高血糖。如果你患有糖尿病，喝水其实就是最健康的解渴方法。第九，零食。如果患有糖尿病，我可以吃零食吗？如果你患有糖尿病，最好跟薯片、糖果、饼干、巧克力这些零食割爱。虽然我这样说会让你觉得很伤心，不过它确实是影响血糖的地雷食物。零食的主要成分是面粉，之前跟大家解释过，面粉有大量的碳水化合物，过度摄取碳水化合物容易造成高血糖。此外，零食还含有大量的化学添加物，糖、盐、色素、香精等等，一个不小心便会很容易吃上瘾。如果你是糖尿病病友，建议你改吃原味坚果或者小番茄，因为这些零食比较健康，又可以解馋。第十，油炸食物。虽然油炸食物香脆可口，不过它其实是诱发血糖飙升的即时炸弹。我这样说一点都不夸张哦。糖尿病患者不能吃油炸食物，因为油炸食物含有反式脂肪和糖基化中产物，这两种都是有害物质，会造成高血压、高血脂和高血糖。研究也显示，高温油炸食物和癌症有密切的关系。长期吃油炸食物会提高乳癌、食道癌和咽喉癌的患病风险。如果你患有糖尿病，一定要尽早跟油炸食物划清界限。饮食是影响血糖的直接因素，关注饮食才可以控制血糖。无论有没有患上糖尿病，你都应该多关注自己的饮食和血糖。
。以上就是十种造成高血糖的糖尿病地雷食物。你身边有认识的糖尿病患者吗？你觉得这个影片实用吗？马上在影片下方留言交流，或者分享给你的朋友。您的宝贵意见或许可以帮助其他朋友。离开之前，记得点赞、订阅和打开小铃铛哦。有了您的支持，我们才有更大的动力。非常感谢您的收看，也非常期待下一集可以再陪你喵一下生活里的大小事。拜拜。